الحديث الشريف أن شخصا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله أظني فقال له النبي كلمة واحدة قال له لا تغضب ثم سكت رسول الله ولم يزده الرجل ذهب خطوات رآها قليلة عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بعد يعني موعظة أخرى فأعاد عليه النبي الكلام وقال له لا تغضب لا تعصب لست العصبي ولم يزد رسول الله الرجل ذهب أيضا خطوات وكما نقل فكر أنه جاء من طريق بعيد وسوف يذهب ولا يعلم متى سيلتقي ثانيا برسول الله صلى الله عليه وآله يلتقي لا يلتقي رجع أيضا إلى رسول الله وقال يا رسول الله أنا من طريق بعيد جئت وسوف أذهب ولا أعلم متى ألتقي بكم سألتقي ما ألتقي زدني يا رسول الله يعني موعظة أخرى بعد فأعاد النبي في المرة الثالثة عليه نفس الكلمة وقال له لا تغضب الغضب أساس لكثير من المعاصي وفي كثير من الأحيان سبب لشقاء الإنسان في الدنيا ويعرض نفسه والعياذ بالله لعذاب أبدي في الآخرة هؤلاء الذين يظلمون كثيرا من الأحيان يبتدئ ذلك بالغضب هؤلاء الذين يقتلون نفس النفس بغير نفس يعني بغير قصاص ظلما يقتل نفس يقتل إنسان هذا أساسه وأوله الغضب كم ترون على صفحات الجرائد في العالم في كل يوم زوج قتل زوجته زوجة قتلت زوجها أب قتل ابنه ابن قتل أباه الجد قتل حفيده سبطه سبط الحفيد قتل جده قتل جدته هذا منين يصير أساسه الغضب الطلاق اللي يحدث بين زوجين بالعالم بالألوف والألوف أساسه الغضب الإنسان إذا سد هذا الباب ويمكن شيئا فشيئا مو مستحيل صعب ولكن ممكن الغضب مثله مثل التيار الكهربائي مثله مثل الغاز الغضب شيء جيد بشرط أن يضبط أما إذا لم يضبط الغاز يضبطه يستفاد منه يجعل الشتاء صيفا الكهرباء يضبط 
يستفاد منه في الإنارة في التدفئة في التبريد إذا لم يضبط شقد عوائل قتلوا بسبب عدم ضبط الغاز عدم ضبط الكهرباء يعني هذه النعمة تنقلب إلى نقمة الغضب نفس الشيء الغضب في حدوده الإنسانية نعمة القوة الغضبية الله سبحانه وتعالى أودعها في الإنسان ليستفيد من هذه القوة إيجابيا أما إذا لم يضبط الغضب تكون النتيجة عكسية تكون النتيجة سلبية وسلبيات تنتهي بالشقاء الدنيا والآخرة